kita akan masuk pertemuan selanjutnya yaitu terkait game DCCP ini dilakukan pada saat kita selesai melakukan primary survey pada pemeriksaan full set of vital signs ada beberapa indikator yang harus dilakukan untuk melihat tanda-tanda vital secara kompleks yang pertama adalah melihat atau mengukur berapa frekuensi nadinya per menit. Kedua, terkait frekuensi pernafasan dalam satu menit berapa. Yang selanjutnya adalah terkait berapa tekanan darah. Yang kemudian adalah terkait skor suhu. Yang selanjutnya adalah tinggi badan dan berat badan kemudian dilihat indeks massa tubuhnya. Yang selanjutnya, yang dilakukan dalam pemeriksaan sekunderi survei adalah melihat histori. Yang dimaksud di histori adalah melihat terkait penika, penilaian akurat tentang riwayat sebelumnya atau mekanisme cedera yang terjadi. Yang pertama itu ada A, alergi. Jadinya bisa ditanyakan kepada korban atau keluarga apakah pasien mempunyai riwayat alergi sebelumnya. Kemudian medikasi, ini apakah sebelumnya pasien itu dilakukan pertolongan pertama atau penanganan obat-obatan apa yang sudah masuk. Kemudian adalah pas medical atau surgical history yaitu melihat apakah pasien mempunyai riwayat medis penyakit-penyakit sebelumnya atau riwayat bedah sebelumnya jadinya sebelum pasien dilakukan pertanganan mempunyai enggak riwayat medis sebelumnya yang selanjutnya last it and drug adalah apa yang dimakan dan minum sebelum pasien itu dilakukan pertolongan pertama terus yang selanjutnya yang dimaksud uh, E adalah di mana kejadian sebelum ini insiden ini terjadi jadinya pasien ini kenapa sih kok bisa tidak sadar apa sebelumnya insidennya peristiwanya itu seperti apa uh, terus bisa juga Kenapa sih pasien datang kok tiba-tiba dengan trauma multiple fraktur? Apa insiden sebelumnya? Dia naik kendaraan apa? Kecelakaan berapa? Naik motor apa? Naik mobil apa? Atau terjadi akselerasi, deselerasi, dan lain-lain. E, pemeriksaan pada daerah kepala dan leher ada beberapa tips yang perlu kita catat. Yang pertama, lakukan pemeriksaan kepala dan leher secara kompresif hingga kompresif secara menyeluruh e, bisa anda melanjutkan terkait respon pemeriksaan DCS yang juga belum selesai terkait pemeriksaan mata terus e, terkait look and for kita melihat melihat mulai item terkait e, adanya asimetris adanya perubahan enggak bentuk dari wajah Kemudian terkait gerakan mata, kita lihat respon gerakan matanya, ataukah ada juga rakon es di situ. Kemudian kita lihat ada nggak pendarahan di telinga, terus juga ada nggak tanda battle vein juga, atau adanya tanda abrasi juga, kita juga melihat tanda ekonomisis di bawah mata. Selain itu juga kita juga merasakan, kita telusuri pada bagian wajah e, dengan melakukan palpasi, kita pegang di daerah wajah apakah ada gravitasi atau enggak, pasien merespon nyari atau enggak, terus kemudian kita cek pada bagian leher, e, ada enggak cedera vertikal, ada enggak gravitasi di situ, kita lihat respon nyarinya. Kemudian pada leher yang perlu diperhatikan, kita juga lihat terkait tanda adanya 
pergeseran dari trakea, kemudian juga ada distensi venatikularis atau tidak, dan kita lihat uh, filtratanya terkait. Berikut ini merupakan contoh dari pemeriksaan kepala. Okay, now that we've completed our primary survey and we've uh, done our adjuncts to the primary survey, gotten our x-rays, put our OG tube and our Foley catheter in, we're going to start the secondary survey. We'll start up here at the head. His left pupil is five millimeters and minimally reactive. Right pupil is six millimeters and reactive. He has obvious head trauma here with a laceration, soft tissue injury and the left uh, temporal frontal region over the forehead. There's no active bleeding at this moment right now. His nares are patent without any uh, blood. Mid face is stable. Mandible has no crepitus to it. I don't feel any crepitus about his face either. No cephalohematoma in the back. There is a mild cephalohematoma in the front here. Okay, let me take a look at the tympanic membranes. The left tympanic membrane has some hemotympanum. The right tympanic membrane is clear. Okay, I'm going to move down to the neck here. Mark, if I could get you to come and hold C-spine so I can look at his anterior neck and feel his C-spine. Hold C-spine for me. Yes, ma'am. Okay, I'm going to release the anterior portion of the collar. There are no anterior hematomas. No carotid bruise. I'm going to reach behind you here and take a feel. No gross cervical spine step-offs. Okay, Mark, I'm going to put the collar back on. Uh, pemeriksaan pada daerah dada dapat dilakukan dengan cara injeksi palpasi atau kontasi. Mulai kita lihat pada saat kita membuka bagian dada, kita lihat apakah ada tanda-tanda trauma yaitu TIC bejak BDLS kemudian kita lihat ada enggak deformitas luka pendarahan benda asing yang menancap kesimetrisan antara dada kanan dan sebelah kiri ada enggak luka abrasi kita lihat dari pergerakan pernafasannya simetris atau asimetris reguler-reguler frekuensinya pernafasannya seperti apa ataukah ada penggunaan untuk bantu pernafasan kita juga pikirkan Waktu kita melakukan palpasi, kita juga cek apakah pada waktu kita pegang pada area tentu di kosta, di sternum, apakah muncul krepitasi, kretek-kretek, dan menimbulkan respon nyeri sebagai tanda-tanda suatu fraktur. Kemudian kita juga bisa melakukan perkusi untuk melihat suara sonor, river sonor, apabila tidak terjadi trauma di situ. Kemudian kita bisa juga mengecek auskultasi untuk melihat suara pernafasan antara paru sebelah kanan dan kiri kita juga bisa melihat adanya suara e, tambahan antara di jantung dan di paru-paru. Thank you. Moving down. His chest has a large uh, amount of ecchymosis to the lower anterior left chest. There's a mild amount of crepitus there. No true subcutaneous emphysema. His lungs are clear, but have, there's a slightly decreased amount of breast sounds on the left-hand side there. His abdomen is soft, non-distended. His pelvis is wrapped with a pelvic sling. I'm not going to re-examine that. We already know it felt unstable. His flanks have no ecchymosis. Moving down. His pelvis is in a sling. I'm not going to re-examine that. We already know it's unstable, and I'll leave the sling in place. Examination of the pelvis. Well, well, 
Moving on to his extremities, he has an obvious uh, open deformity to the left femur, um, fracture deformity. The right extremity, I don't see any gross deformities on here. I'm not going to mobilize that left or right extremity because of the pelvic fracture. Looking at the other extremities here. No gross deformities on the upper extremities. Moving on to vascular. He has less than two second capillary refill in his bilateral toes. One plus dorsalis pedis pulses in both feet. One to two plus radial pulses in both arms. Overall, I don't see any other gross abnormalities. His urine is clear. So we are going to need uh, x-rays of his left femur, left knee, left hip. We already have the chest, we already have the pelvis. And at this point, we also need to see where we are on locating or on uh, contacting the transfer center. I'm going to cover them up to prevent hypothermia.